Vano ingin pergi bersamanya, tetapi dia benar-benar tidak bisa melepaskan diri. Dia belum kembali ke perusahaan Antajaya Group sejak kecelakaannya. Meskipun perusahaan berjalan dengan baik, itu hanya sementara. Perusahaan tidak bisa berjalan selamanya tanpa dia. Selanjutnya, Kinan akan pergi ke negara R atas nama keluarga Dharma Wangsa, jadi tidak ada gunanya dia ikut. Dan yang paling penting, Kinan tidak ingin dia meninggalkan pekerjaannya karena dia. Vano harus kembali ke perusahaan sekarang atau dia takut dia akan mengikutinya ke pesawat. Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri dan waspada terhadap bahaya apapun. Aku akan datang menemuimu ketika semuanya sudah beres di sini, Vano terus memberitahunya. Kinan tersenyum kecil, apakah aku mengkhawatirkanmu? Ditambah lagi, aku tidak akan pergi lama, aku akan segera kembali. Itu yang terbaik, tapi jika kamu butuh sesuatu, tolong hubungi aku. Jangan mengambil semuanya sendiri. Oke, okay. Vano membelai rambutnya dan menuntut dengan lembut, juga, jangan lupa untuk mengingatku. Aku akan melakukannya, Kinan berjanji dengan sedikit senyuman, tetapi Vano tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia menariknya ke dalam pelukan yang dalam. Tidak sampai tepat sebelum waktu keberangkatan dia membiarkan Kinan melepaskan diri darinya. Kinan mengucapkan selamat tinggal padanya dengan berat hati dan naik ke kabin. Pesawat segera lepas landas. Kinan duduk di samping jendela dan melihat Vano, yang masih berdiri di tempatnya, mengawasinya pergi. Mata mereka saling mencari dan mereka mengunci mata sampai yang lain tidak bisa dilihat lagi. Suara Sam terdengar di sampingnya. Apakah ini benar-benar perlu? Ini hanya seminggu. Jesse juga menegur. Plus, itu hanya perjalanan pesawat dua jam. Kita tidak pergi ke suatu tempat yang jauh. Jika Tuan Vano benar-benar menginginkannya, dia bisa terbang bola bali antara kedua negara setiap hari, saran Karen lembut, meskipun nada suaranya juga dipenuhi dengan kecemburuan dan kesembronoan. Dia juga mulai bosan dengan tampilan mesra. Richard membuka mulutnya dan berkata, mudah bagi kita untuk mengatakannya karena kita tidak mengerti perasaan mereka. Hei, kamu di pihak siapa? Sam memelototinya. Jesse juga menggerutu, kamu telah merusak formasi tim. Pengkhianat, Karen mencaci makinya dengan wajah datar. Richard membalas, Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kita yang jomblo, pasti tidak mengerti apa yang mereka rasakan. Bagaimana kalau aku membiarkanmu merasakan kematian? Aku yang kedua, dapatkan dia. Kinan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat kejenakaan mereka. Pada saat yang sama, Vano akhirnya mengalihkan pandangannya dari tatapan itu. Dia masuk ke mobilnya dan melesat pergi. Dia tidak akan terlalu mempermasalahkan perpisahan sementara ini, karena seperti Kinan, dia juga orang yang berorientasi pada tujuan. Tujuan hidupnya adalah menjadi cukup kuat untuk menopang langit bagi orang-orang yang dia sayangi, terutama untuk Kinan. Jika dia adalah elang yang lahir untuk langit terbuka, maka dia tidak akan menjadi rantai yang mengikatnya, tetapi dia akan berpatroli di langit untuk memungkinkannya terbang tanpa hambatan. Negara R adalah negara tetangga. Mereka memiliki asal yang sama dan bahkan secara budaya mirip. Oleh karena itu, meskipun mereka berada di negara R, rasanya seolah-olah mereka tidak meninggalkan negaranya sendiri. Satu-satunya hal yang memberitahu mereka adalah perbedaan dalam bahasa lisan dan tulisan. Namun, ini bukan masalah bagi Kinan karena kejutan yang menyenangkan baginya, Jesse dan yang lainnya fasih dalam berbagai bahasa. Sambil tersenyum, Jesse menjelaskan, aku kira kamu bisa mengatakan ini adalah kebanggaan kami. Tidak banyak yang bisa kamu pelajari di negara Y, tetapi pengetahuan senjata dan bahasa seperti pelajaran gratis jika kamu cukup memperhatikan. Karena negara Y adalah negara yang dilanda perang, 
Mereka memiliki populasi yang rumit yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. Ini membuat segalanya jauh lebih mudah bagi mereka. Namun, dia masih belum memiliki rencana yang tepat. Tujuan kasarnya adalah untuk menemukan putri kedua keluarga Dharma Wangsa dan untuk menyelidiki hubungan antara keluarga William dan Proyek Galaksi. Dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan saat peristiwa itu berlangsung. Pesawat segera mencapai negara R keluarga William diberitahu tentang kedatangan mereka oleh keluarga Dharma Wangsa, jadi mereka memiliki orang-orang yang menunggu mereka di bandara. Namun, Kinan tidak menyangka bahwa orang yang mereka kirim akan sangat penting. Saya tuan muda pertama keluarga William, Erlan William. Saya mewakili seluruh keluarga William dalam menyambut semua orang ke negara R. Pria jangkung dan tampan itu memperkenalkan dirinya dengan sopan kepada kelompok Kinan. Mereka terkejut bahwa keluarga William akan mengirim kepala rumah masa depan mereka untuk datang menjemput mereka. Dia hampir seusia mereka, mungkin beberapa tahun lebih tua. Penampilannya di bandara menyoroti pentingnya keluarga William yang diberikan kepada mereka. Ada sedikit kecanggungan karena mereka seumuran. Kinan juga memperkenalkan dirinya dengan sopan, Tuan William, senang bertemu dengan Anda. Saya adalah cucu tiri penatua Dharma Wangsa. Saya di sini atas namanya untuk mencari putrinya yang telah lama hilang. Kami akan sangat mengandalkan bantuan Anda. Jadi terima kasih sebelumnya. Erlan tersenyum ramah. Jadi, Anda adalah Nona Aditama. Tolong panggil saya dengan nama di masa depan. Tuan William terdengar sangat canggung dan itu membuat saya tidak nyaman. Tapi bagaimana saya harus menyebut Nona Aditama? Bolehkah saya tahu nama lengkap Nona Aditama? Sebelum Kinan tiba, dia memberitahu Penatua Dharma Wangsa untuk memberi mereka nama keluarganya dan bukan nama lengkapnya. Dia sedang menunggu saat ini. Mata Kinan bertemu dengannya dan dia berkata dengan perlahan, Kinan, nama saya Kinan Aditama. Kinan melihat kilatan keterkejutan dan kejutan melintas di mata Erlan. Namun, dia pulih dengan cepat. Pada kenyataannya, dia memainkan kejutan dan tersentak, kamu memiliki nama yang sangat unik. Saya belum pernah mendengar yang seperti itu sebelumnya. Namun, nama itu cocok untuk Anda, terutama karena saya dapat melihat nama yang berkilauan di galaksi di matamu. Erlan lahir dengan bakat mengobrol. Dikombinasikan dengan wajahnya yang tampan dan latar belakangnya yang unik, jika dia mau, dia bisa merayu wanita manapun. Inilah yang dia lakukan meskipun dia baru saja bertemu Kinan. Namun, Kinan bukan sembarang wanita. Dia tidak terpengaruh oleh ucapan terima kasih yang disengaja dari Erlan. Tuan Erlan, bagaimanapun, kami akan cukup mengganggu perjalanan ini. Semoga Anda dapat membantu kami menemukan keluarga kami sesegera mungkin. Tentu saja, jika perjalanan ini berhasil, Keluarga Dharma Wangsa akan membalas kebaikan Anda dengan murah hati. Titik petik 2. Erlan memperhatikan betapa acuhnya Kinan, jadi dia dengan cepat mematikan trik yang akan dia gunakan pada wanita biasa. Tentu saja, kami akan membantu dengan kemampuan terbaik kami. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Anda datang kepada kami untuk meminta bantuan. Terima kasih. Sama-sama. Untuk saat ini, silakan masuk ke mobil, saya akan membawa kalian semua ke William Villa dulu, kata Erlan dengan sopan dan kemudian pindah untuk membantu Kinan membukakan pintu mobil. Mereka melompat ke mobilnya dan melaju menuju William Villa. Sepanjang jalan, Erlan memperkenalkan kepada Kinan banyak budaya negara R dengan penuh semangat. Dia bahkan mengundang Kinan untuk memperpanjang masa tinggal mereka di sana, sehingga dia dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai tuan rumah yang baik. Kinan menangkis kemajuannya dengan ahli setiap saat. Tidak peduli seberapa bersemangatnya dia, sikapnya sama, dia tidak terpengaruh seperti sebelumnya. Ini berarti Erlan tidak bisa membacanya dengan mudah, 
dia tidak bisa melihat ke dalam hatinya. Erlan telah bertemu banyak wanita dalam hidupnya, dan dia harus mengakui, Kinan adalah wanita pertama yang tidak bisa dia baca. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.